你们放过我妈吧，且我帮她还。很像，是不是觉得他楚楚可怜？醒醒吧，他可不是受了委屈就要被男人保护的傻白甜。你以为郭碧婷作为一个漂亮的女演员，单单凭借着傻白甜就能嫁入豪门吗？她之所以能嫁入豪门，是因为这个女孩一点都不简单。接下来就让我们看看郭碧婷的进击之路吧。郭碧婷出生在一个普通的家庭，郭爸爸开了三十年的早餐店，辛辛苦苦的拉扯三个孩子长大。郭爸爸每天凌晨两点起床磨豆浆，然后再继续做其他的工作。我们家有三个小孩，我爸每天两点吧左右就要起床磨豆浆，所以很辛苦。但是尽管自己很苦很累，郭爸爸还是要给郭碧婷最好的教育。所以就算赚钱不容易，也坚持要送她到女子私立学校，给女儿创造良好的学习环境。等一下。这段好像在哪里听过？那个叫做上流社会，我就是希望你有一天能够飞上枝头，我们全家都可以随着你这只凤凰进入了名流的世界。看来贵族学校真的是嫁入豪门的第一步呀！哦、嗯。2007年，郭碧婷就拍摄了自己人生中的第一部电影《沉睡的青春》，饰演一位不爱说话的校花，很清纯，也很有个性，可以说是本色出演了。但那部电影没有引起太多人的注意。在他的广告模特时期，因为一则口香糖广告，逐渐找到了自己的风格，成为知名的益达女孩。你的益达，是你的益达。在接下来的时间里，他也开始踏上演艺之旅。其中最让人印象深刻的是《小时代》里的南湘，一头长发，神秘优雅。那段时间。郭碧婷成了大家心目中当之无愧的校园女神，但自从《小时代》系列结束了之后，郭碧婷就没有什么像样的作品了。在很多人眼里，郭碧婷美的有点不食人间烟火，就像是金庸笔下的王语嫣。不不不，应该是小龙女。在演艺圈这么多年，当过模特，拍过电影，郭碧婷曾在综艺节目中公开承认，她一共谈过五段感情。印象最深的是一个穿着红色牛仔裤的摩托车男孩。此言一出，不少网友认为这个男孩就是陈柏霖，因为陈柏霖既有红牛仔裤，又是摩托车爱好者。更重要的是，他们曾被拍到多张类似的约会照，但陈柏霖矢口否认：“不可能，绝对不可能。”在拍摄《小时代》期间，郭碧婷和江潮还传出过绯闻。此外，她还和王思聪扯上了关系。郭碧婷曾被拍到与王思聪单独吃火锅。除了上述三人，郭碧婷还与冯绍峰传出恋情。2017年，网传郭碧婷与冯绍峰在豪宅共度三天三夜。看来单纯少女收割机的名号不是白叫的。冯绍峰到底是使了什么花招，才会这样屡屡得手的呀？你不是我的千分之几，你是我的全世界。其实，在娱乐圈，郭碧婷已经算是很低调的。所谓的绯闻也都是媒体的捕风捉影，连一张实锤的照片都没有。直到向佐的出现，一向不食人间烟火的郭碧婷变成了综艺节目里的常客。两人第一次同框是录制综艺《最美的时光》，有媒体放风说向佐曾在三年前的时装周上对郭碧婷一见钟情，为了追求郭碧婷才上的综艺。之后向太的回应似乎侧面认证了这个说法。在这档节目里，向太对郭碧婷是满口称赞，怎么看怎么满意，甚至直接表示想要郭碧婷做他的儿媳妇。哎呀，我那个微博下面的多少评论说郭碧婷比较适合。啊、向佐在接受采访时直言，选择郭碧婷的原因是因为她没有被这个圈子污染。向佐这话虽然得罪人，但想想好像也有些道理。谢谢你谢谢你我好喜欢你哦。好喜欢你哦！不得不说，与其说向佐在节目里追求郭碧婷，还不如说是向太在节目里找儿媳妇。很多网友都说，丝毫感觉不出向佐喜欢郭碧婷，反倒是向太，每次看到郭碧婷就是一顿猛夸。让我长远嘛，对不对？有个女儿，女儿也好，儿媳妇也好，都可以了。在向太的猛烈攻势下，蓄谋已久的向佐。靠着最美的时光如愿以偿。节目结束后，两人真的就走到了一起。
。确定恋情之后，两人又火速参加了综艺《我家小两口》，大方分享了他们的恋爱细节。当然喽，录这个节目还有一个主要目的就是催婚啦。既然已经决定在一起了。双方父母也都见过了，那还等什么呢？两人在节目里开始为结婚生子做打算，接着他们又马不停蹄的跑到女儿们的恋爱，来了场全程直播的婚礼。认识你，彻彻底底改变了我一生，我承诺用我的生命去呵护你。从最美的时光到我家小两口，再到女儿们的恋爱，从恋爱到结婚，他俩把真人秀上了个遍。那段时间，感觉打开电视就是他俩在谈恋爱，阵仗越来越足，都感觉两人已经结婚了好几年。结果在节目里，向佐却自曝两人连证都没领，这可让网友炸开了锅。接着向太又赶忙跳出来辟谣，表示因为香港和台湾的办证手续要求不一致，办了几次都没成功，又撞上疫情，就把这事给耽搁了。这一耽搁，转眼大半年又过去了。至于大家关心的郭碧婷嫁给向佐，究竟能得到多少财产的问题，向太其实已经在综艺中透露过。哦，我们是弄的信托基金，你也分不走。哦哦，也不属于他的，也不属于向佐的、哦。然后让你们饿不死，也败不了。而郭碧婷也很独立，在婚前坚持跟向佐分房间睡，还签订婚前公约，表示婚后不做家庭主妇，要有独立的经济来源。姐妹们，敲黑板。划重点，嫁入豪门的秘诀，除了要身家清白，还需要有独立自主的个性啊！只凭一张漂亮脸蛋就能嫁入豪门的时代已经过去了。正是因为郭碧婷身上的独立性格，吸引了向太。因为向太本身就是一位独立的女性，跟丈夫一起打拼多年，拥有了庞大的家族事业，当然会对同样独立的女孩产生好感。婚后的向佐和郭碧婷虽然淡出公众视野。但婆媳俩喜欢在微博上解决家务事，郭碧婷染了个新发色，婆婆陈兰回复，郭碧婷怀孕发鸡汤文，婆婆陈兰回复，基本上就是婆媳俩的微博互动，一会儿郭碧婷发文热搜第一，一会儿向太回应热搜第一，婆媳俩隔三差五就要在微博热搜 battle 一下，让我们这些群众每隔一段时间就有新瓜吃。婚后的郭碧婷生了女儿，取名小奶黄。这对于向太和向佐来说也是一件非常重要的事情。向太为了给孙女举办一个非常隆重的派对，还邀请了很多知名的明星和商业大佬前来参加，现场可以说是超级热闹。相信郭碧婷也会感觉到非常有面子。向太不仅给郭碧婷置办豪宅，还给郭碧婷定制价值二十万的衣服，加上一双鞋四点三万。向太对郭碧婷也是非常大气。最近夫妻两人参加节目，两人也谈及了育儿观。郭碧婷希望女儿能够自由的成长，她自由的成长，希望她自由的发挥，安全的自由发展。这个是我跟她还统一思想。向佐还透露，郭碧婷现在已经放弃了很多工作陪伴女儿了，一方面是害怕孩子会跟爷爷奶奶隔代亲，对父母没有感觉。另一方面，还想自己能够参与孩子的一切，给孩子足够的爱。不得不说，郭碧婷真的是付出了很多。娱乐圈向来不缺美女，向太能在万花中选择了郭碧婷，可见郭碧婷绝不是一个普通的傻白甜。郭碧婷的低调和佛系是骨子里的，干净就像是娱乐圈大染缸里的局外人，独立、有主见、内心强大，不卑不亢。这样的郭碧婷估计才是豪门最喜欢的。点赞、订阅并点亮小铃铛，就能每天和桃子一起吃瓜看戏喽。